So continuing with our lecture. Next one, next current affair within environment and biodiversity to deal with this multi uh, Muddu Malai Tiger Reserve. OK, let's see. So Tiger Reserve, just we talked about the news in which we will be in the news. We have to remember the news in the news. So Muddu Malai Tiger Reserve now is in news. Let's see for what. The Forest Department is coming up with a comprehensive strategy to deal with the spread of invasive species like Sena Spectabilis, so, which continues to spread rapidly in the buffer zone of the Muddu Malai Tiger Reserve in Nilgiri's Hill District. Okay. Now, invasive species or weeds, they say Congress grass, we have to such as Sena Spectabilis and Lantana Canara, as well as Wattle, had taken over the wasps. Was of the Nilgiris. So, this is what happens. Basically, biodiversity को negatively affect करते हैं. जो resources native species के लिए होती हैं, उनको crowd out कर देंगे, उनको हटा देंगे और खुद वो take up कर देंगे. So, they're limiting the food ability or food availability for the wildlife. तो उनके लिए trouble causing agent है. Now, what are the key facts about the Muddu Malai Tiger Reserve? Let's see. कहाँ पे है? It's at the tri junction of three states, namely Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. And in the Nilgiri district of Tamil Nadu, that's what they are. So it is a common boundary with Vennad Wildlife Sanctuary in Kerala on the west, Bandipur Tiger Reserve in Karnataka on the north, and together forming a large conservation landscape for flagship species such as tiger and the Asian elephant. This is very important. Muddu Malai Tiger Reserve is among the 14 Indian Tiger Reserves. That have been awarded the conservation assured tiger standards, that is cats status, for effective management of the target species, that is tiger. Now, the climate is moderate. Take bar climate based on the question, Pucha na UPC can there ki is tranga climate hai, evil species phase other than a conse conservation preserve ki bathori. So, for that perspective. So, there's a subdegan pick climate a base a yam pe, kufragni, cold months, December. January, then hot weather is experienced in the March, April. Yes, India may have. Importance kya hai? So it has the tall grass commonly referred to as the elephant grass, bamboo of the giant variety, valuable timber species like teakwood and rosewood. Then there are several species of endemic flora. Kehne ka matlab sirav yehi pe paaya raate hai. Such a varied habitat is inhabited by variety of animals such as tiger, elephant, जो दो main यहाँ पे conservation के लिए required हैं। बाकी भी हैं। There's a long list. Then this reserve has a wide variety of more than 260 species of birds. Eight percent of the birds found in India are recorded in Dumlai. So birds के angle से भी important है। Okay. Now let's see the location part. Here it is. So Neil Greece, this is the Muddu Malai Wildlife Sanctuary. So Satraf Wildlife Sanctuary, you will find one side Indra Gandhi, one side Satya Mangalam, Vellore Bird Sanctuary. So this is the situation in the north. OK. And then moving on. India's evolving carbon market. Now Kyoto Protocol, कार्बन के साथ या कार्बन ट्रेडिंग के साथ एक इकोनॉमिक सेंस जोड़ दी गई थी। इंडिया में हमारे यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स का सिनेरियो किस तरह से है? तो ये मेंस का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके? नो डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस टेकिंग स्टेप्स टू एस्टैबलिश � और उनका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है तब तक मुश्किल है हम कैसे किसी को दिखाएंगे कि हमने क्या किया ठीक है तो व्हाट आर दिस कार्बन क्रेडिट्स एज यू नो देयर इज अ सिनेरियो अंडर क्योटो प्रोटोकॉल जिसके अंदर ये डेवलप हुआ सो इट्स अ क्रेडिट फॉर ग्रीन हाउस मिशन रिड्यूस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट व्हिच हैज यूज्ड व्हिच कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू कॉम्पेंसेट फॉर द एमिशंस दे जनरेट एल्सवेयर इट इज equal to one metric ton of carbon dioxide, other carbon dioxide ke is aap se dekha jai. They are based on the cap and trade model, jo ki Kyoto protocol ka part hai. Okay. Then negotiators at the Glasgow COP26 climate change in November 2021 agreed to create a global carbon credit offset trading market. Aanki 
इनको एक तरह से जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिंग होती है अदरवाइज उसी तरह से इनकी भी ट्रेडिंग हो सके क्योटो प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स थ्री मैकेनिज्म दैट इनेबल कंट्रीज और ऑपरेटर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज टू अक्वायर ग्रीन हाउस गैस क्रेडिट जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग तो ये तीन मैकेनिज्म हैं इन तीनों के तहत एक कार्बन क्रेडिट्स आप या तो जनरेट कर सकते हो या किसी की हेल्प कर सकते हो या किसी से खरीद सकते हो लाइक दिस सिचुएशन नाउ कार्बन मार्केट सो ए कार्बन मार्केट टर्न्स इमिशन रिडक्शन और रिमूवल्स इन टू ट्रेडेबल एसेट्स बेसिकली इंस्ट्रूमेंट दस क्रिएटिंग इंसेंटिव टू रिड्यूस इमिशन और इम्प्रूव एनर्जी एफिशेंसी तो जब भी कोई इंडस्ट्री के पास गवर्नमेंट के पास कार्बन क्रेडिट होगा तो उनको ट्रेड कर सकता है पैसे कमा सकता है ये सिचुएशन इट स्टार्टेड फॉर्मली इन 1997 क्योंकि यूट्यूब प्रोटोकॉल के थ्रू ही आया था देन इट हैड मोर देन 150 नेशन सिग्नेटरी इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ देम emissions trading as set out in kyoto protocol allowed countries to sell their excess capacity of emission units to countries that have levels well over their targets to so, yahan pe kyoto protocol hum sara pad chuke hain usi ke bare mein yahan pe standard aspect hai then what is the significance of carbon market abhi jaise maine kaha tha ki jab bhi koi policy layout hota hai climate consciousness ke liye to usme kuch incentives hone chahiye to carbon market ek tarah se ek incentive mechanism hai so they will open up new avenues for organizations that are engaged in developing trading and consulting carbon credits while stunting the growth of fossil fuel generation capacities they will help developing countries like india to carry out economic activities while keeping the country's carbon goal in perspective then they offer a way to reward the industries and other sectors that have developed practices evolving technological innovations to reduce emissions and achieve climate target so, jo kaam karega unko incentivize karega then drive towards decarbonization encouraging the reduction of emission through various schemes meets reaching the long term goal of net zero by 2070 usme bhi helpful rahega monetary terms mein kya matlab hai iska so carbon markets are one of the most effective drivers for reducing emissions offering the low cost emission reduction and enabling india to avert a loss of 5 trillion US dollars. Now, India के emission targets क्या हैं? जो हम पहले से देते हैं, intended nationally determined contributions under Paris Agreement. तो उनको अगर भूल गए हो तो यहाँ से दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है? अभी हमने updated targets दोबारा से 2022 में UN Framework and Climate Change के अंदर submit किए थे. So they are, see, gross domestic product में जितना GDP में हमारे पास अपनी क्षमता है, उसमें 45 percent तक की कमी करेंगे 2005 के कंपैरिजन में तो 2005 में जितना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एमिशंस हो रहे थे उसका 45 परसेंट रिडक्शन करेंगे बाय 2030 एंड अचीविंग 50 परसेंट ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बाय 2030 अभी के लिए ये परसेंटेज ट्वेंटी के आसपास है दो में अगले आठ साल में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्वेंटी से बढ़ के पचास तक चली जाए energy generated from non fossil fuel sources then countries working on the expanding the supply chain in solar manufacturing division sabse zyada jo stress aa raha hai na aajkal jo renewable energy segment hai wo solar energy ke upar hi hai then what are the related initiatives so first is the production linked incentive scheme solar cells ke liye so for example manufacturing of polysilicon cells into modules clean development mechanism to kyoto protocol ka hum part and parcel hai Perform achieve trade is the slogan there. Then Energy Conservation Bill 2022. So, ये नया है. So, it empowers the centre to specify the norms and standards of energy efficiency for appliances. जो star rating के रहा थे अलग-अलग appliances पे five star etc. Industrial equipment and buildings with a connected load of over 100 kilowatt or contractual demand for more than 15 kilowatt ampere. तो जो commercial utilizers हैं उनके लिए भी central government जो है इस तरह के energy efficiency स्टैंडर्ड्स देगी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब करेगी कि इस तरह के यूज करने वी फॉरवर्ड इज सिमिलर लाइक वी हैव डन बिफोर अब इसमें 2022 पिछले साल मींस का क्वेश्चन है देखिए डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग इन द लाइट ऑफ क्यूटो प्रोटोकॉल 1990 
सेवन क्यों क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर मीन्स ने इधर क्वेश्चन आया सोचने वाली बात है क्योंकि इसका पंद्रह साल का एक फ्रेमवर्क था जिसके अंदर इसका काम होना था वो पंद्रह साल का फ्रेमवर्क पूरा हो गया था इसी वजह से पैरिस एग्रीमेंट आया और पैरिस एग्रीमेंट के ऊपर वर्कआउट होना शुरू हुआ ठीक है तो डेफिनेट है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही था इस बार देन रेनबो एंड क्लाइमेट चेंज सो रिसेंटली ए रिसर्च हैज फाउंड दैट द चेंजेस इन क्लाउड कवर एंड लिक्विड प्रेसिपिटेशन ड्यू टू इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर प्रोजेक्टेड टू लीड टू अट इंक्रीज इन मीन ग्लोबल एनुअल रेनबो रेस अभी रेनबो ज्यादा दिखाई देंगे बस इतनी सी बात है ठीक है विद ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज दिस कैन बी अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी विल पुट इट डाउन टू लाइक दिस यू नो कि विद ग्लोबल वार्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन तो वहां पे तीन चार ऐसी स्टेटमेंट्स डालेगा जो आपने देखी होंगी और फिर बोलेगा नंबर ऑफ रेनबो डेज विल इंक्रीज बंदा सोचेगा यार इन पर क्या फर्क पड़ने वाला है तो डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है दे आर गोइंग टू इंक्रीज ठीक है तो दैट्स हाउ यूपीएससी सेट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम थिंग्स लाइक दिस अच्छा अभी इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मन करे पढ़ लो इसलिए लिए कुछ लोगों को होता है ना कि अरे इसके पीछे क्या साइंस है तो वो देखने के लिए अदरवाइज आपको सिर्फ ये फैक्ट पता होना चाहिए बस प्रॉब्लम्स तक इतनी मार है इसकी मेन्स में इसके आने के बहुत कम चांस ठीक है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीय रिजर्व कब होता है जी थर्ड नवंबर को होता है और इस बार जो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पहले तो कभी भी कोई डे बनाते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल एन वॉट इज द थीम जैसे हमने पहले बात किया था ओके सो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन गिवन बाय यूनेस्को इट ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जैसे कि हमने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा है एंड देर इज अ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑल्सो फॉर दिस पर्पज तीन मेन जोर होती है हर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोर बफर और ट्रांजेक्शन दिस इज द बेसिक ताकि बुक ना देखनी पड़े इसलिए यहाँ पे है वॉट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व ये मीन्स के हिसाब से चाहिए तो हमारे इंडिया में 18 नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व हैं प्रेजेंटली इनका नंबर बढ़ता कम होता रहता है प्रॉब्लम्स तक आते आते वी ऑलवेज नीड टू चेक ठीक है गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर मोर द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया ये स्टेबल रहेगा फैक्ट आपके लिए प्रॉब्लम्स में भी चाहिए तो वॉज द ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलग्रीस्ट स्ट्रेचिंग ओवर तमिलनाडु कर्नाटका एंड केरला एंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज द गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात एंड स्मॉलेस्ट इज दी दिब्रू साइकोवा इन आसाम ये भी फैक्ट प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए ठीक है इसके बाद देखिए अराउंड द वर्ल्ड करीब सात सौ अठतीस बायोस्फीयर रिजर्व है रीजन वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये भी फैक्ट प्रॉब्लम्स के लिए चाहिए ओके इन साउथ एशिया ओवर थर्टी बायोस्फीयर रिजर्व है फर्स्ट वन वॉज कोरुलू बायोस्फीयर रिजर्व इन श्रीलंका तो साउथ एशिया का पहला है श्रीलंका के अंदर कंट्री वाइज हाइएस्ट नंबर ऑफ सच साइट्स आर इन स्पेन रशिया एंड मेक्सिको वर्ल्ड्स फर्स्ट फाइव बायोस्फीयर रिजर्व्स कहां कहां पे हैं तो ऑस्ट्रिया सोल्वेनिया क्रोशिया हंगरी एंड सर्बिया तो ये कंट्रीज में सबसे पहले आए ठीक है इट इज द यूरोप्स लार्जेस्ट रिवरीन प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरिया कवरिंग वन मिलियन हेक्टेयर एंड नोन एज एमेजोन ऑफ यूरोप उस हिसाब से भी जरूरी है ठीक है नाउ क्वेश्चन कैसे है 2013 के प्रॉब्लम्स में देखिए नौकरिक लोकटक नमदाफा नेशनल पार्क ये पहले भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर तो आंसर इसका ये है नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन गारो हिल्स इनका मैच द फॉलोइंग ठीक है लोकटक रेंज लेक कहीं और है बैरल रेंज में नहीं आती हमने पढ़ा था नमदाफा नेशनल पार्क इज ऑल्सो नॉट इन डाफला हिल्स ओके then the most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of biosphere reserves to that chalang mein itna standardized simple sa question bhi aaya then out of all the biosphere reserves in india four have been recognized as in the world network by unesco the man and biosphere reserve kendra hai which one of the following is not one of them so inme se kanchenjunga nahi baaki sab hai theek hai Then, अभी तो ये चार से नंबर इनका बढ़ गया तो ये चलता रहता अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 अभी क्या है जैसे हम कह रहे थे कि भाई ये चीजें मेजरेबल होनी चाहिए जितना आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनना चाहते हो क्या आप वाकई में बन रहे हो जितना कह रहे हो तो ऐसे ग्रीन वॉशिंग टाइप तो नहीं है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ठीक है सो दैट इज वाई सच रिपोर्ट आर रिलीज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय यूर एनवायरमेंट प्रोग्राम 
जितने आपने टारगेट कहे थे नॉट अनफ टू प्रिपेयर वेबल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू अडेप्ट टू द रिस्क और राइजिंग रिस्क फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज and the report found some progress on adaptation plans from national governments but they are not backed by finance baat mein bahut hai utna lekin climate finance generate nahi ho raha ground level par ye ek concern hai so a third of 197 parties to un framework convention on climate change have incorporated quantified and time bound targets on adaptation hum ye karenge itni itni der baad 90% of them have considered gender and disadvantage groups ye bhi ek important part hai policy ke andar International adaptation finance flows are five to ten times lower than required. इतना चाहिए उससे पांच गुना या दस गुना कम है. Okay, so this needs to increase. Then what are the steps suggested by the report? First is nature-based approach. तो कई बार बहुत सारे areas में ना हम कहते हैं कि हम technological innovation लेके हैं. उसकी जगह पे nature-based approach लाएं तो सस्ता पड़ता है. ठीक है. So uh, the best way to link actions to mitigation and adaptation in terms of planning, etc., etc., is nature-based approach. Okay. Then climate adaptation. So countries need to back the strong words in the Glasgow Climate Pact with strong actions. Push karo bhi to. Other strategies increase financing of adaptation. Ek to global climate uh, finance, a uh, global finance ke liye jo hum baat karte hain, climate finance ke liye, to usme kuch actual deliverables abhi tak nahi aaye. बात उसके ऊपर बहुत देर से हो रही ठीक है देन ए न्यू बिजनेस मॉडल सो द वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर टर्निंग एडेप्टेशन प्रायोरिटीज इन टू इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स नीड फॉर डेटा इंप्लीमेंटेशन देन मॉडिफाइड वार्निंग सिस्टम्स सो दीज आर समेशन इन द रिपोर्ट ये मीन्स के लिए फिर से प्रेजेंट्स में नहीं चाहिए ना वॉट आर इंडिया इनिशियटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस लेट्स फर्स्ट इज नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज 2015 में स्टैब्लिश किया गया था इसमें यही करना है कि हमारे पास कभी भी कुछ एक क्लाइमेट चेंज के लिए फंडिंग करनी है कुछ भी करना है तो एक पैसा अलग से रख देता है ठीक है सो दिस इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज दैट आर पर्टिकुलरली वलनरेबल फॉर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट इज नेशनल क्लीन एनर्जी फंड सो दिस फंड वॉज क्रिएटेड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी अगेन और इसके बेसिस क्या होगा थ्रू कार्बन टैक्स अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर ये कार्बन टैक्स लगाया जाएगा देन इट इज गवर्न बाय इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप अंडर ए फाइनेंस सेक्रेटरी एज अ चेयरमैन यहाँ पे ना नेशनल क्लीन एनर्जी फंड का चेयरमैन कौन होता है ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी फिल्म्स में सेट कर सकते हैं जहां पर वो आपको परेशान करने के लिए बोले द मिनिस्टर हु एवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक्सेट्रा से लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी के अंदर होता है ये ध्यान रखना ठीक है इस मैंडेट इज टू फंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इनोवेशन ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन फॉसल एंड नॉन फॉसल फ्यूल बेस्ड सेक्टर्स देन देर इज अ नेशनल अडेप्टेशन फंड ये नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज से पहले का स्टैब्लिश है दो हजार चौदह में आया था इसमें सौ करोड़ का कॉर्पस सेट किया गया था ठीक है एंड दिस इज ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके लिटिल बिट ऑफ कंसर्न इज दैट ये दोनों फंड अलग अलग ठीक है ओके नाउ देर वॉज अ क्वेश्चन इन टू थाउजेंड एंड एटीन रिगार्डिंग दिस द मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अब ये दो हजार सत्रह के करंट अफेयर्स में था सो यू एन एफ सी सी के सेक्रेटेट ने शुरू किया था दैट वॉज दी आंसर द यू एन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट कब बनाया गया कहाँ बनाया गया रियो डे जुनेरो नाइनटीन ये स्टार्टिक क्वेश्चन है अब अगर आप ध्यान से देखें तो वन क्वेश्चन हैज बिन देयर आपके सामने जो कि बहुत ही करंट ओरिएंटेड है कोई एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ जैसे अभी मीथेन प्लेज है या कुछ भी है तो इनको सीधा सीधा यूपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट करता है कुछ स्टैटिक नॉलेज के बेसिस पे भी है दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं अब मेन्स में देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग एंड वॉट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड मैंशन इट्स इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द लाइट ऑफ क्यूटो प्रोटोकॉल ये वही क्वेश्चन है पिछले साल वाला देन ये देखिए डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द ट्वेंटी सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 
to the UN Framework Convention on Climate Change. What are commitments made by India at the conference? It was asked that what will it be? Now, recently, the COP27 is going on. It will finish on 18th November. Editorials are coming on it. Exactly the outcomes of it. वो आपके करंट अफेयर्स के अंदर आ जाएंगे तो तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे अलग से एक लेक्चर बना के देन सैंडलवुड स्पाइक डिजीज व्हाट इज दिस लेट्स सी सो रिसेंटली स्टडी शोड दैट सैंडलवुड स्पाइक डिजीज इज पोजिंग अ सीवियर थ्रेट ऑन द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ सैंडलवुड इट्स वेरी कॉस्टली अदरवाइज और अगर ऐसा कुछ होता है तो सदर्न uh, स्टेट्स के अंदर जहां पे सैंडलवुड कल्टीवेशन को कमर्शियली टेक अप करते हैं लोग सोशो एग्रोफॉरेस्ट्री का भी वो पार्ट है तो so, उसमें एक ट्रबलिंग एस्पेक्ट आ सकता है नाउ इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉस्ड बाय फाइटोप्लाज्म। फाइटोप्लाज्म होते क्या है सो देज आर बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ द प्लांट टिश्यू फाइटो प्लांट ठीक है सो देर इज नो क्योर एज ऑफ नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन प्रेजेंटली देर इज नो ऑप्शन बट टू कट डाउन एंड रिमूव द इन्फेक्टेड ट्री और तो कुछ नहीं कर सकते फर्स्ट इट वॉज रिपोर्टेड इन कोडगु कर्नाटका एटीन पुराना चला आ रहा है कंसर्न क्या है One to five percent of sandalwood trees are lost every year due to this disease, and any delay in resting the trend may result in disease spreading to the cultivated sandalwood trees. So, now what are we doing? So, like Institute of Wood Science and Technology, Bangalore. So, this has joined hands with the Pune-based National Centre for Cell Sciences for a three-year study. Just lakh rupees' funding only. Now, we will study it. Then, we will tell you what can happen. We will take a solution on this issue. We will take a solution on it. Now, what is Indian sandalwood? So, Santalum album, that is the biological name. So, commonly known as the Indian sandalwood, dry deciduous forest species of the native China, India, and Indonesia. Three countries are native, hai, along with Australia and Philippines. So, this has been long associated with Indian heritage and culture. And as the country contributed 85% of the world's sandalwood trade erstwhile, अभी तक जो हो रहा है. However, lately it has been declining at a fast rate. So, इस तरह का है करीब 20 मीटर हाइट ट्री होता है रेडवुड बोलते हैं अदरवाइज एंड द वराइटी ऑफ कलर्स आर देयर सो दिस डार्क ब्राउन रेडिश डार्क ग्रे अलग अलग है है सब सैंडल वुड भी चंदन आप बोलते हो आपने अब इसके यूजेस क्या हैं सब तरह के यूजेस आपने ऑलरेडी कर रखे हैं <laughs> तो मुझे बताने की जरूरत नहीं अदरवाइज इट इज ऑल्सो एन एंटी सेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी Anti-spasmodic and astringent properties, so healing properties भी हैं. Okay, major growing areas India में South India. बस याद रखना है ना सारे South India में ही हो रहा है. Tropic of Cancer से नीचे चला जाओ कहीं पे भी हो सकता है. Then the study has recommended accreditation of commercial production of sandalwood seedlings uh, through testing. So कभी भी disease oriented चीजों को हील करना है तो कुछ ना कुछ स्टडी करना पड़ेगा साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं टू रेड सैंडर्स फ्रेंड्स में क्वेश्चन कैसे आया देखिए समटाइम्स सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज अ स्पीशीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन साउथ इंडिया इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रीन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया तो ये क्या ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज है रेड सैंडर नहीं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री in tropical rainforest in south india which tree can you think of when we say it like this so go back to your lectures in uh, when we study the biomes to biomes ke andar humne alag alag jahan pe jo varieties hoti hain wo padhi hongi ab unme dekh ke yaad kijiye <laughs> acha abhi abhi diwali ho ke hati hai so there was another thing in news that is green crackers so ye kya hai bhai so lot of pollution observed During Diwali can be attributed to the burning of firecrackers and fireworks. पता ही है हमें. Then what are these green crackers? So these are dubbed as eco-friendly crackers and are known to cause less air and noise pollution as compared to the traditional firecrackers. ऐसा इनमें क्या कर दिया? This was first designed by the National Environmental and Engineering Research Institute. Okay, CSIR के साथ मिलके इन्होंने launch किए 2018 के अंदर green crackers. color is not green it is just that they are eco friendly okay one of the major scientific aspect this pe question aayega prelims mein wo kya hai most green crackers do not contain barium nitrate which is the most dangerous ingredient in the conventional crackers so one thing that is missing is barium nitrate bas wo nahi hota baki sab hai alternatives hain 
potassium nitrate and aluminum instead of magnesium and barium as well as carbon instead of arsenic and other harmful pollutants so this is what we are replacing okay regular crackers produce 160 to 200 decibels of sound while green crackers are limited between 100 to 130 decibel anything beyond 75 decibel is noise but ab agar patake chale aur awaaz hi na aaye to fir maza nahi aayega hai na kai logo to isliye 100 130 decibel tak limit kar diya theek hai so prelims ke andar ye pichle teen facts hame chahiye ek to isme inhone scientifically replacement kya kiya to barium nitrate nahi hai uski jagah pe potassium nitrate ya aluminum nitrate use ho raha hai then arsenic ki jagah pe carbon used hai so these are the two three things which you have to deal with then how can one identify green crackers kya aise kuch hallmark ya kuch aisa kuch hai iske andar jisse pata lag jaye so there are three brands of green crackers which are available for purchase first is swas then there is star and then there is safal ye teen hai companies hain so this is a safe water releaser so these crackers do not use sulfur or potassium nitrate and thus release water vapor instead of certain key pollutants it also deploys the use of diluents and thus is able to control particulate matter emission up to 30% so then there is star that is safe thermite cracker so it does not contain sulfur and potassium nitrate dekho common cheezon ko dhyan mein rakho sulfur aur potassium nitrate nahi hai dono mein इधर भी सल्फर और पैशन नाइट्रेट नहीं है ठीक है और दूसरी कोशिश क्या की जा रही है कंट्रोल पार्टिकुलेट मैटर उधर भी सेम है इधर भी सेम देन सफल के अंदर क्या इट रिप्लेस एल्यूमिनियम कंटेंट विद मैग्नीशियम एंड दस प्रोड्यूस रिड्यूस लेवल ऑफ पोल्यूशन अब इसको मेरे से याद क्या रखना है वही चीजें हैं कुल मिला अगर ध्यान से देखो तो जो रिप्लेसमेंट की गई कि हमें मैग्नीशियम और बेरियम इनको रिप्लेस करना है इसकी जगह पे हमारे पास दूसरे कुछ विकल्प हैं और कुछ में हम ये भी यूज नहीं कर रहे सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट्स भी यूज नहीं कर रहे ओके नाउ ऑल थ्री ब्रांड्स ऑफ क्रैकर्स आर करेंटली ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव्ड बाय सीएसआईआर एडिशनली द पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इज टास्क्ड विद सर्टिफाइंग दैट क्रैकर्स आर मेड विदाउट आर्सेनिक मर्क्यूरी एंड बेरियम एंड आर नॉट अलाउड बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड अभी यहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना पड़ेगा पैसो कि ग्रीन क्रैकर्स को सर्टिफाई कौन करता है कि ग्रीन क्रैकर्स हैं या नहीं तो पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है मोर ओवर देर इज अ ग्रीन लोगो प्रिंटेड ऑन देयर बॉक्स वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का होता है ना वैसे ही इसका भी ग्रीन लोगो बना दिया ओके सो पेसो इज एन ऑफिस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री and it was established in 1898 as a nodal agency for regulating safety of substances such as explosive compressed gases and petroleum nagpur mein hai then what are the concerns regarding the green crackers so they can only be legally manufactured by firms that have signed an agreement with csir so small scale industries jo ki actually patake banati hai sabse zyada wo isme involved nahi ho sakti unko pata hi nahi hai then There is a general lack of awareness among both seller and the public. मुझे भी तो या आपको आज पता चला होगा कि यार ऐसा कुछ भी है अभी जो पटाखे बेच रहे हैं उनकी अवेयरनेस ही है ना या फिर ये हो कि अलाउड ये है भाई बेचने दूसरे आप कर नहीं सकते देन मोर ओवर इट इज ऑल्सो रिवील दैट मोस्ट कस्टमर प्रेफर ट्रेडिशनल क्रैकर ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन क्रैकर और ड्यू टू देयर हायर प्राइज ऑब्वियसली जब तुम केमिकल्स uh, ऐसे यूज करोगे जो कम अवेलेबल हैं कमर्शली तो फिर वो थोड़े महंगे भी हो जाएंगे तो उससे पटाखे भी महंगे हो जाएंगे तो इसलिए पैसे को आगे लगानी है ना पटाखे चलाते हुए लोग सोचते हैं थोड़ी कम लगा लें आवाज भी ज्यादा है तो दे आर नॉट टेकिंग अप विद द पब्लिक आल्सो ऑल्सो दैट इज ग्रीन क्रैकर्स ये एक क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा यही आएगा कि कौन से एलिमेंट्स रिप्लेस किए गए हैं या फिर इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पैसा उसको याद रखना then the lancet countdown on health and climate change what is this let's see health at mercy of fossil fuels so this is the report showing that from 2000 2004 to 2021 about heart related deaths increased by 55% in india so aisi koi jab ek report aa jati hai na to thoda sa aise concern generate karne ke liye theek hai 
This report comes ahead of the UN Framework Convention on Climate Change COP27, which Abhi Sharmel Sheikh Egypt ke chal raha hai. Okay. And uh, isne report di hai. So it is by WHO and World Meteorological Organization, along with several other institutions. Lancet Countdown, it is published annually and it's an international multidisciplinary collaboration dedicated to monitoring the evolving health profile of climate change. So climate change say health cuber tracks 53 indicators across five key domains, fans areas, mein. climate change impact, exposure and vulnerability, adaptation planning and resilience for health, mitigation action and health co-benefits, economic and finance and public and political engagement. So in cheezon ke upar dhyan rakhta hai. Aapko bhi basically ye five variables kis tarah se kaam aayenge means answer writing mein kaam aayenge. Jab bhi aap kabhi bhi climate change ke upar answer likh rahe ho to in five variables ka dhyan rakhna hai wahan pe. Theek hai? Now what are the findings of the report? First is subsidies causing global problems. Subsidies to fossil fuel consumption in many countries are causing global problems including deterioration of air quality. बहुत जगह पे ऐसा है एनर्जी सब्सिडी मिल रही है और वो एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट हो रही है ठीक है पंजाब में भी है ओवर 3 लाख 30000 पीपल डाइड इन इंडिया इन 2020 एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू फॉसिल फ्यूल पोल्यूटेंट्स पीछे एक डॉक्टर थे दिल्ली के जो मेदांता हॉस्पिटल है उनकी एक वीडियो आ रही थी सो दैट वीडियो वाज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड इन दैट वीडियो ही वाज सेइंग कि पहले लंग्स में ना ऐसे ब्लैक लंग्स नजर आती थी बच्चों के अंदर और सॉरी uh, स्मोकर्स के अंदर जो कि रेगुलर स्मोकर्स हैं और uh, वो ब्लैक लंग्स हम उनके अंदर देखते थे जो कैंसर पेशेंट्स हैं या रेगुलर स्मोकर्स हैं बस उन्हीं के अंदर लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नॉर्मल बच्चों में भी ऐसा एक सिम्टम नजर आ रहा है विच इज अट ग्रीव कंसर्न मैटर यू नो दैट इज समथिंग नीड टू बी डेल्ट विथ और उसका कारण क्या है पोल्यूशन एंड जो वो डैमेज है वो अपने आप में रिवर्सेबल है सो दैट वॉज अ मेन इशू आई हैव दिस वीडियो विद मी दैट वी शो यू दैट विल बी मोर क्लैरिफाइंग फॉर यू ऑल्सो जस्ट इन ए मोमेंट इट इज इज इट ऑडिबल जस्ट कन्फर्म Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I'm a chest surgeon, and I have been operating on chest for over 30 years. So 30 years back, when I started my journey, I used to see pink normal lungs as they are we are born with, and black lungs only in smokers. But over the years, what I saw was that even non-smokers were having more and more black deposits. and my real uh, turning point was in around early 2010 uh, 11 12 when i saw black deposits on the lungs of even teenagers air pollution affects every cell in the human body the portal of entry are the lungs but after getting absorbed into the blood from there from brain to toe every organ of the body gets affected so there is a sea change in the demography of lung cancer from smoking it is moving more and more towards air pollution and i think this is a very serious development so from pink lungs that we are born with due to the impact of pollution they become black and i as chest surgeon see them every day when i operate on these lungs even if you stop the exposure you can only prevent further progression but whatever damage has occurred is irreversible and that's the most important part that we have to prevent this damage from occurring because once it has occurred it's irreversible so 
सिचुएशन देर इज अ ग्रेव कॉज फॉर कंसर्न तो जब भी धुएं में जाए प्लीज बी वेरी केयरफुल वट एवर डैमेज इट हैपन्स फॉर एवर ओके कमिंग बैक देन इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग टेम्परेचर ऑन एज ग्रुप्स सो इट्स एज एडल्ट्स ओवर द एज ऑफ सिक्सटी फाइव इन इंडिया एक्सपीरियंस थ्री हंड्रेड एंड वन मिलियन मोर परसेंट डेज ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड तो essentially you will get aged further you will feel your body being aged further okay and then impact on gdp so in 2021 indians lost 167.2 billion potential labor hours due to heat exposure with income loss equivalent to about 5.4% of the national gdp bahut garmi hai kaam nahi kar sakte dengue transmission so it is a gypsy mosquito iski ginti badh jayegi aur dengue transmission bhi badhta rahega सारा साल ही डेंगू के केसेस आते रहते हैं आजकल गर्मी की वजह से 5.6 मंथ्स ईच ईयर नाउ दैट्स द एवरेज व्हाट आर द रिकमेंडेशंस सो टू प्रिवेंट डेथ्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सपोजर टू फॉसिल फ्यूल यू नीड टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी यू नीड टू डेवलप क्लाइमेट सॉल्यूशंस दैट आर प्रोपोर्शनेट टू द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि छुटपुट कुछ भी एलईडी बल्ब चेंज कर दिए कुछ हो गया नहीं गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एंड इन्वेस्ट मोर इन द रिसोर्सेज फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन देन बर्निंग द dirty fuels need to be minimized as soon as possible it's like climate action now now next is biogas so countries around the world are turning to biogas and biomethane to enhance their energy security benefits kya hai ye what part is required for the prelims benefit wala part means ke liye zyada chahiye biogas kya hota hai so it's a renewable fuel produced using anaerobic digestion process of organic feedstock anaerobic means without oxygen it's primarily composed of methane ab ye bhi seedha seedha question aayega abhi biogas ke components kaun se hote hain so it is methane carbon dioxide hydrogen sulfide and little bit of moisture theek hai zyada tar isme methane hi hai prelims mein ek seedha seedha sa question ye aa sakta hai ki biogas mein main component kya hai jo actual mein burn karta hai that is methane now it contributes to all 17 of the un sustainable development goals and can also be converted to produce numerous sustainable transportation fuels okay variants kya hai first is compressed biological gas or compressed biogas so the upgraded or high purity biogas after removal of unwanted components such as carbon dioxide hydrogen sulfide and moisture so then that is called as compressed biogas jo ki aap vehicles mein kahin pe bhi use kar sakte ho this has properties similar to कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सी एन जी एनर्जी में यूज होता है ड्रॉबैक क्या है इट्स एग्जिस्टेंस इन द गेशियस फॉर्म विच डिमांड्स बिगर वॉल्यूम्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन तो गैस स्टोर करने के लिए ज्यादा बड़ा टैंक चाहिए होता है देर फॉर इट इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल फॉर टू पावर स्मॉल साइज वहीकल्स ओके दो हैवी इंजन मे है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग दर इज अ लिक्विफाइड बायोगैस ये थोड़ा हायर प्रेशर पे है लिक्विड कब बनेगी जब माइनस वन डिग्री सेल्सियस पे होगा कहाँ यूज हो सकता है तो एट एटमोस्फेयर प्रेशर दी एनर्जी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज रफली 600 टाइम्स मोर दैन दी गेशियस मीथेन एंड 2.5 टाइम्स ग्रेटर दैन दी मीथेन एट 250 बार प्रेशर सो दिस कैन बी यूज फॉर ऑल्टरनेटिव फ्यूल फॉर हैवी ड्यूटी रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो तो जैसे एल गैस आपके पास आती है वैसे ही एल भी आ सकता है लिक्विड बायोगैस वो बेटर है उसमें एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है कम स्पेस में ज्यादा स्टोरेज हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी ज्यादा रहेगी एप्लीकेशन फ्यूल है कहीं भी यूज कर लो देर इज अ पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम सिन गैस दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड एंड इट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड वुड बी यूज इन फ्यूल सेल जनरेटर then there is methanol this can also be generated from the syn gas okay so methanol is an effective fuel kabhi jagah pe hum isko use kar sakte hain it emits less particulate matter nitrogen dioxide than gasoline abhi ethanol ke upar aap kaam karte ho jab 20% ethanol blending ki baat hoti hai methanol pe nahi karte itna theek hai methanol jo hai otherwise agar consume ho jaye to poisonous hai what is the indian scenario regarding biogas and methanol right now so compressed biogas is the only transportation fuel from biogas for which commercialization efforts have been made 
So this is the only one that we are actually utilizing currently. LBG hydrogen methanol are not produced from biogas in India. Two, unavailability of biogas in bulk, absence of infrastructure, deficiency in terms of research. Government initiatives kya hain? Kya hum isko kuch kar rahe? So Indian government has been encouraging private businesses to set up CBG plants and provide CBG to oil marketing companies. So then we can go for then one more scheme. There is sustainable alternative towards affordable transportation scheme launched in 2018. Uske covered hai, compressed biological gas. Then next one, blue flag certification. So ye bada news mein raha. Ye beaches ko milta hai. Ab iske liye criteria kya hai? Ye apne aap prelims mein aane ka pakka chance hai. Dekhi. So this has been accorded to two new beaches. First is Minikoi Tundi Beach and Kadmat Beach in Lakshadweep. Okay. Presently, so the beaches certified under this blue flag is well internationally recognized label that accorded based upon 33 criteria. So alagala criteria hai, this ke blue flag certification milti hai. Char main isme kya hai? Environmental education and information. Bathing water quality, environmental management, conservation and safety services in the beach. In main criteria ke basis pe milega. They are considered as the cleanest beaches in the world. One. And therefore, tourism ke liye hai. Now, it is accorded by the international jury composed of eminent members from UN Environment Program, UN World Tourism Organization, Denmark based NGO. Environmental Education Foundation for Environmental Education and International Union for Conservation of Nature IUCN. So, ये याद रखना कि blue flag certification देता कौन? Prelims में आपको इसके ऊपर question आ सकता है. हो सकता है वो इतनी सारी bodies का नाम ना लें. हो सकता है सिर्फ UNEP और UNWTO लिखते हैं. या हो सकता है IUCN लिखते हैं. ये भी हो सकता है. ठीक है? Be careful there. UPSC कभी-कभी ऐसे परेशान भी करता है. जैसे there is this uh, multi-dimensional poverty index. अब वो बनाया है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्लस यूएनडीपी ने मिलके लेकिन जब क्वेश्चन आया 2015 के अंदर उसके ऊपर प्रीलिम्स में तो उन्होंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का नाम लिखा यूएनडीपी का नाम नहीं लिखा तो ऐसे हो सकता है कि वो एक का नाम ले ले या दो का नाम ले ले इतने चार नाम ना लिखे ठीक है ओके ऑन द लाइंस ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया हैज आल्सो लॉन्च इट्स ओन लेबल बीम्स तो हमने भी that is beach environment and aesthetic management services. Okay. So other 10 beaches which have received certification. India may total 12. Hai. So ab kyunki ye beaches news mein hai to hume yaad rakhne padeng. So there is Shivrajpur, Gugla, Kasarkod, important beaches. Hai. Otherwise, if you want to go for tourism, then these are the beaches that you can prefer. Okay. So aam taur pe log Goa jate hai. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इनमें से कोई भी बीच गोवा में नहीं क्यों जहां टूरिस्ट पहले ही ज्यादा तो उधर बेचारा पोल्यूशन भी पहुंच ही जाएगा साथ-साथ ठीक है तो लक्षद्वीप में है दमन एंड दीव गुजरात कर्नाटक केरला आंध्र ओडिशा अंडमान तमिलनाडु पुडुचेरी नन ऑफ देम इज इन गोवा ओके ओके नेक्स्ट ग्लेशियर इन द अल्प्स आर मेल्टिंग फास्टर देन एवर लेट्स सी सो अ न्यू स्टडी रिलीज्ड रिवील दैट इन 2022 Switzerland's glaciers have lost an average 6.2 percent of their ice. So, ये glacier melting तो climate change का part and parcel है, होना ही होना है. अभी क्या है ना इसके जो कई बार कुछ आपको means के अंदर refer देना पड़ता है, कुछ example के तौर पे, illustration based question आ जाता है. वहाँ पे आपको ये studies आप point out कर सकते हैं, ठीक है? Otherwise इसमें से prelims oriented aspect बहुत कम निकलेंगे. So, we just have to study it from that angle. Then, Saharan sand and a huge heat wave. So, across the Alps, the preceding winter had very limited snowfall and therefore glaciers were not well insulated against the forthcoming summer melt season. See, snow, as you have studied in geography, has an highest albedo effect also, reflecting the sunlight back. So, if there is no more snowfall, Comparatively, albedo effect we come has summer may melt away, so this is why the glacier will recede. Spring was particularly harsh as natural atmospheric weather patterns carried Saharan dust to Europe and blanketed the alpine landscape. Since the dust absorbs more solar energy than snow, the 
नाउ ऑरेंज टिंटेड स्नो मेल्टेड फास्टर तो एल्बीडो इफेक्ट कम हो जाएगा अब्जॉर्ब ज्यादा करेगी रिफ्लेक्ट कम करेगा डार्क कलर की वजह से इस वजह से भी जल्दी मिल्ट करेगा ए मेजर हीट वेव सॉ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स ब्रेकिंग अक्रॉस यूरोप विद पार्ट्स ऑफ यूके रीचिंग 40 डिग्री सेल्सियस फॉर द फर्स्ट टाइम द लास्ट टाइम ग्लेशियर्स हैड एक्सट्रीम मेल्ट सीजन वाज इन 2003 एंड 3.8 परसेंट ऑफ द ग्लेशियर आइस मेल्टेड अक्रॉस स्विट्जरलैंड अभी तो 6.2 परसेंट पे पहुंचने के पूरे पूरे चांस हैं ठीक है सो सहारन सैंड इज वन ऑफ द कल्प्रिट्स बिहाइंड स्विट्जरलैंड ग्लेशियर्स मेल्टिंग इसको यूपीएससी ट्विस्ट करके यूज कर सकता है प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे इट विल ट्राई एंड मेक वेरी सिंपल क्वेश्चन आउट ऑफ इट वहां पे ये हो सकता है कि द सोलर सॉरी द एल्बीडो इफेक्ट ऑफ स्नो कैन बी इफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग तो वहां पे सैंडी विंड्स या डस्टी विंड्स फ्रॉम एक रीजन आ सकता है या ग्लेशियर मेल्ट ज्यादा हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से और उसमें चेंज इन विंड पैटर्न या डस्ट स्टॉम्स ऐसा कुछ एक फैक्ट वहां पे आ सकता है तो बी केयरफुल कि वो एल्बीडो इफेक्ट की बात करें ठीक है कि डस्ट स्टॉम्स जो हैं ग्लेशियर एरियाज में वो फिर एल्बीडो इफेक्ट को वेरी करेंगे वो सीधा एल्बीडो इफेक्ट का नाम नहीं लेंगे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ये बोलेंगे बिकॉज ऑफ डस्ट स्टॉम्स ग्लेशियर मेल्ट इज इंक्रीजिंग स्पेशली इन एल्प्स तो आपको उस टाइम पे ये वाले फैक्ट्स काम आएंगे अगर प्रॉब्लम्स में ट्विस्टेड क्वेश्चन बनाना हुआ तो ठीक है देन अनप्रेसिडेंटेड एल्प्स ग्लेशियर मेल्ट तो दैट इज हैपनिंग उसके लिए क्या हो रहा है देखिए द एक्सटेंट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग डिपेंड्स ऑन द ऑल्टीट्यूड एट व्हिच इट इज लोकेटेड द स्टीपर द ग्लेशियर टंग द हेवियर इट इज कवर्ड विद डेब्री इन स्विट्जरलैंड थ्री ग्लेशियर मेल्ट वाटर्स आर दीस ग्लेशियर मेल्ट वाटर्स आर यूज्ड फॉर हाइड्रो पावर आल्सो Austrian glaciers have lost more glacial ice in 2022 than in the last 70 years. So one consequence is that melting glaciers help to compensate for low rainfall in the times of drought. But on the other hand, अगले साल की सेटेनिटी में इश्यू आएगा. Melting glaciers have created more than 1,000 new lakes across the mountains. और ये जो glacial lakes होते हैं, उत्तराखंड में हमने देखा है कि इनसे बहुत बड़े-बड़े disasters आते हैं. क्योंकि इनके अंदर भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है फिर एकदम से बांध तोड़ के पानी नीचे आता है दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रोजन ग्राउंड दैट इज परमा फॉर्स दैट बाइंड्स रॉक्स टुगेदर वाज थॉइंग एंड कॉजिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रॉक फॉल्स और ये परमा फ्रॉस्ट जब मेल्ट होता है तो हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत रिलीज होता है देन दिस मिशन ग्रैप रिपोर्ट इज अ रिपीटेशन तो यहां पे उसी के बारे में एक और करंट अफेयर था तो उसको अलग से डाला है अब उसका नाम क्या था क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज ये उसका नाम है कमीशन गैप रिपोर्ट 2022 सो दिस वाज रिलीज्ड अहेड ऑफ सीओपी 27 दिस इज पर्टिकुलरली द 13th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट ओके टॉप 5 एमिटर सेवन एमिटर्स कौन से हैं सो चाइना यूरोपियन यूनियन इंडिया इंडोनेशिया ब्राजील रशियन फेडरेशन एंड अमेरिका अभी चाइना और इंडिया कंट्री वाइज टॉप 2 में है ये ध्यान रखना और इंडोनेशिया जैसे दिखने में ऐसे लगता है छोटा सा कंट्री है लेकिन <laughs> पोल्यूशन में मस्त है ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा जी एच जी सिक्स पॉइंट थ्री टर्म्स ऑफ सीओ पी टू एक बंदा के India remains far below the average. That is, average say, world is falling short of Paris climate agreement. Damn, fall. That's the way. Things. I hope my audibility is as of now. The reduction is there. Okay. कॉमन कार्बन मेट्रिक 
Alpha UNEP has been developed for addressing the carbon footprint building operation. Then here onwards, that's up, up as we 